Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos agora, através dos canais da TV DD, a TV da Casa de Vovó Dedé no YouTube e da página da Casa de Vovó Dedé no Facebook, mais um evento que faz parte do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa FIMI, uma realização da Casa de Vovó Dedé e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos que há quase 29 anos trabalha educando crianças e jovens da periferia de Fortaleza através do ensino de música e das artes. A instituição oferece gratuitamente 16 cursos de formação musical, além de cursos profissionalizantes em diversas áreas. A casa hoje desenvolve relevante papel na formação, produção e divulgação de arte e cultura no estado do Ceará. Ao longo do tempo, os projetos que desenvolve vêm obtendo merecido destaque no cenário nacional, seja pelo expressivo volume de sua produção, seja pela qualidade dos produtos que realiza, reconhecimento que chega de toda a parte do Brasil, e até do exterior. O Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa é mais um empreendimento ousado da casa de vovó Dedé. O filme foi concebido na intenção de criar um espaço artístico e educativo de celebração à música e à educação musical. O evento é composto de encontros formativos e apresentações artísticas que enaltecem a experiência e o conhecimento musical, fomentando a performance artística e oportunizando a interação entre estudantes e músicos profissionais. Essa primeira edição do FIMI conta com mais de 400 horas, envolvendo um conjunto de ações nos campos da performance e da educação musical. As atividades abrangem recitais, palestras oficinas, mesas temáticas, cursos e workshops realizados por artistas e professores renomados no Brasil e no exterior. O festival contempla também a realização da oitava edição do concurso de música Jovens Talentos, Troféu Mansueto Barbosa, que premiará performances solo de jovens artistas inscritos de todo o país. Para o encerramento do filme, foi idealizado um show muito especial. Na noite do dia 6 de dezembro de 2021, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, será apresentada a Cantata da Esperança, um concerto especialmente concebido para homenagear a música, a esperança e a vida. Cabe ressaltar que o festival se constitui também em um importante espaço de capacitação profissional para os jovens assistidos pela Casa de Vovó Dedé. Todas as operações técnicas demandadas pelo FIME são realizadas por alunos e profissionais egressos dos cursos profissionalizantes ofertados pela casa. Técnicos em áudio 
iluminadores, cinegrafistas, editores e fotógrafos, dentre outros profissionais do mais alto nível, que ainda colaboram monitorando outros jovens recém-saídos dos cursos formativos da casa de vovó Dedé, transmitindo de graça o que aprenderam de forma 100% gratuita, estabelecendo uma grande rede de cooperação solidária que dignifica o ser humano pelo trabalho, pela amizade e pela educação humanitária. Queremos agradecer também a todos que nos acompanham agora através do canal da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé no YouTube, como também na página da casa no Facebook. Muito bem, convidamos a todos a assistirem agora ao recital de piano solo da pianista Silvia Tereza. Ela que, além desse recital, participa da primeira edição do Festival Internacional de Música Instrumental Massueto Barbosa, FIMI, ministrando uma palestra e o um workshop de piano, além de integrar o corpo de jurados da oitava edição do concurso de música Jovens Talentos. Considerada uma das maiores pianistas brasileiras da atualidade, é natural da cidade do Rio de Janeiro. Tendo desde cedo despertado a atenção do meio musical local, passou a ser orientada por grandes figuras do cenário pianístico sul-americano, tais como Maria da Penha, discípula de Marguerite Long, Guiomar Novaes e Youssef Turkzinski, e Miriam Dauesberg, discípula de Vlado Perlimüter e Heitor Villa-Lobos. O seu grande talento precoce chamou a atenção dos professores norte-americanos, que a convidaram para estudar com a pianista russa Bela Davidovich, em Nova York. Posteriormente, passou a residir na Bélgica, passando a ter a orientação de Alan Weiss no programa de mestrado da Universidade de Louvain. Apoios preciosos também vieram de Nelson Freire, Eu. White e Sérgio Tiempo. Silvia vem se apresentando desde os seis anos de idade como solista, camerista e recitalista na Europa, Américas, Oriente Médio, Coreia do Sul e Japão. Sua maneira de vivenciar a sua arte a levou tanto a importantes salas de concerto no mundo como também as comunidades carentes de diversos países. Em 2004, foi vencedora do concurso Nelson Freire, realizado no Rio de Janeiro. E em 2019, foi premiada na edição Marta Argueriste, do Concurso Internacional de Piano de Vigo, na Espanha, que teve como membros do júri Marta Argueriste, Nelson Freire, Tamás Vassari, e Sérgio Tiempo. Silvia tem sido regularmente convidada para tocar em muitos festivais e com orquestras, tais como a Philadelphia Youth Orchestra, Orquestra Sinfônica de São Paulo, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra de Câmara do Kremlin, Orquestra de Câmara de Hanover e Filarmônica de Bruxelas, dentre outras. Camerista entusiasta, Apresenta-se regularmente com Maria João Pires, com a violoncelista Judith Ermert e em trio com Ning Khan, violino, e Judith Ermert, violoncelo. Como parte de seu compromisso social e filosófico com a música, Silvia desenvolveu um projeto pioneiro que introduziu a linguagem musical clássica para mais de 12 mil crianças que vivem em condições sociais menos favorecidas. Trabalho esse que contou com o apoio da atriz Malu Mader e do Ministério da Cultura. Desde muito cedo, de forma concomitante à sua carreira de concertista, sentiu a necessidade de desenvolver uma metodologia especial didática que reunisse profundidade filosófica, experimentação lúdica e o lado resiliente da arte, combinando a visão artística de Vila lobos Kodali e Gramani. 
Esta abordagem acerca da vida e da arte aproximou-a da pianista internacionalmente aclamada Maria João Pires, que assumiu de forma ampla a sua orientação durante diversos anos, passando a dividir o palco com ela em recitais realizados em vários países. Posteriormente, foi por ela convidada para ser sua professora assistente na Chapelle Musicale Reine Elizabeth, na Bélgica, função que ocupou entre os anos de 2012 e 2016. É cofundadora e diretora artística da UANA, Association for the Arts, na Bélgica, organização que está propiciando o acesso à cultura para crianças carentes e com necessidades especiais. Reuniu para isso grandes nomes do mundo musical, que, com sua valiosa contribuição, participam como educadores, levando a sua arte para estes segmentos sociais através da educação musical, concertos, exposições e gravações. Acaba de ser convidada para se tornar professora na conceituada Universidade Luca School of Arts, na Bélgica, membro pertencente à Culevan Association. Em seu schedule, para o ano de 2022, já tem apresentações confirmadas na Itália, Bélgica, Espanha, Holanda, França, Tailândia e Estados Unidos. Ressaltamos agora algumas citações da crítica sobre Silvia Tereza. Abre aspas. Fiquei profundamente impressionada com a sensibilidade e personalidade demonstradas por esta jovem pianista que me emocionou profundamente. Ouso prever para ela uma carreira brilhante graças a todas as suas grandes qualidades artísticas. Fecha aspas, palavras de Teresa Berganza. Aspas, aqui está alguém que é extremamente talentoso. Raramente na minha vida encontrei alguém com tantas qualidades humanas e artísticas. Fecha aspas, palavras de Maria João Pires. Abre aspas, dona de um raro pianismo, extremamente entusiasta, séria e possuidora de um temperamento muito singular. Fecha aspas, palavras de Nelson Freire. Para o recital desta noite, Silvia escolheu um programa super especial que contempla os mestres Beethoven, Debussy e Chopin. Bem, senhoras e senhores, fiquem com o maravilhoso recital da pianista Silvia Tereza.
Que espetáculo maravilhoso. Bravo, bravíssimo. Parabéns, Silvia Tereza. Tenho certeza que nossa imensa plateia de casa está aplaudindo de pé. Estamos verdadeiramente honrados e encantados com sua brilhante participação. Ficamos verdadeiramente embevecidos com tanta técnica e beleza. Este espetáculo estará disponível nas redes sociais da Casa de Vovó Dedé e do próprio FIME, eternizando esse momento inesquecível que vivemos na primeira edição do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME. Vida longa ao festival! Bem, amigos, ficamos por aqui nesta noite com esta incrível apresentação musical. Aproveito e convido a todos a acessarem a página do FIME, www.fimefest.com.br. Entra lá, confere toda a programação do festival, compartilhe com seus amigos, acompanhe e participe do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Reiteramos nossos agradecimentos às empresas que patrocinam o primeiro FIME através da Lei de Incentivo à Cultura. Desejamos a todos uma excelente noite e até a próxima oportunidade. <música>